अभी तक हम कुछ ना कुछ प्रूफ करते आ रहे थे लेकिन मैथ्स एंड नंबर तो होंगे तो उसमें आज हम करने वाले लोग रिथम के अंदर क्वेश्चन जहां पे आपको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के लॉग निकालने यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको लॉग किसका यूज करके निकालने प्रॉपर्टीज का यूज करके प्लस जो लोग की वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में दे रखी है उनका यूज करके बहुत इजी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है थ्री टू फोर क्लासेस और होंगी लोग रिथम्स की लोग रिथम का चैप्टर एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपको डाउट रहे ठीक है आज एक ये क्वेश्चन करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन ईजी है और इंपॉर्टेंट भी लेकिन आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए करें स्टार्ट फिर आज की क्लास बहुत ईजी आराम से अच्छे से समझेंगे ठीक है गिवन दिस लॉक टू लॉक थ्री फाइंड लॉक थ्री सिक्सटी अब आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लॉक थ्री सिक्सटी लॉक टेबल का यूज करके भी निकालना आता होगा बट नहीं करना हमें इन्हीं वैल्यूज को यूज करके अपना लॉक थ्री सिक्सटी निकालना है क्लियर है चीज करें क्लास शुरू बहुत ईजी है देखो मुझे क्या निकालना है लॉक थ्री सिक्सटी लेकिन यूज किसका करना है लॉग टू का या फिर लॉग थ्री का तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले थ्री सिक्सटी के फैक्टर्स निकालती हूँ मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ इसको सिंपल सिंपल नंबर्स में स्प्लिट करती हूँ करें स्टार्ट देखो कैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थ्री सिक्सटी फटाफट से दैट विल बी टू वन दू टू टू एट दिक्सटीन जीरो फिर यहाँ पे टू पे फिर जाएगा दैट विल बी नाइनटी यहाँ पे फिर पे दैट विल बी फोर्टी फाइव और यहाँ पे फाइव नाइन द आगे लिखते हैं दैट विल बी नाइन थ्री एंड हेयर इट विल बी वन क्लियर होगी चीज बिल्कुल सिंपल सिंपल हमने कर लिया कैसे हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया जैसे हम एल निकालने के लिए भी करते हैं ठीक है मतलब मेरे पास बन गया लॉग थ्री सिक्सटी को मैं लिख सकती हूँ लॉग ऑफ टू की पावर थ्री इंटू फाइव की पावर वन इंटू थ्री की पावर टू इसमें कोई दिक्कत बहुत सिंपली थ्री सिक्सटी को मैंने क्या किया एक सिंपल प्राइम नंबर्स में लिख लिया टू फाइव एंड थ्री में क्लियर होगी चीज अब बात ध्यान समझो ठीक है मुझे प्रॉपर्टी आती है कि लॉग ऑफ दैट विल बी मुझे पता है कि अगर लॉग ए बी सी हो दैट विल बी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ठीक है मुझे पता है और मुझे भी पता है आप लोगों को भी ये प्रॉपर्टी पता है क्योंकि हम तो इतनी सारी क्लासेस में करते आ रहे हैं लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे है टू की पावर थ्री और थ्री की पावर टू फाइव की पावर वन अगर मैं इस पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाऊ दैट विल बी लॉग टू की पावर थ्री प्लस लॉग थ्री की पावर टू प्लस लॉग की पावर फाइव मतलब लॉग फाइव है ना लेकिन ठीक है ये पावर आगे आएगी लॉग टू वैल्यू मिल जाएगी ये पावर आगे आएगी लॉग थ्री वैल्यू मिल जाएगी बट इस लॉग फाइव का मैं क्या करूंगी क्योंकि मुझे लॉग फाइव गिवन नहीं है तो ये मेरा लॉग फाइव बच जाएगा तो अगर मैं डायरेक्टली इन नंबर्स पे लॉग की प्रॉपर्टीज लगाती हूँ मैं इन वैल्यूज का यूज करके लॉग थ्री नहीं निकाल सकती क्लियर हो ये बात देखो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे कुछ भी करती देखो ये नंबर इसके साथ अरेंज कर दो ये इसलिए हो रहा है नहीं मैं आपको प्रॉपर रीजन बता रही हूँ कि अगर मैं सिंपल इस पे जस्ट प्रॉपर्टी लगाती हूँ मेरा लॉग फाइव अकेला बच रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास इस गिवन में नहीं है क्लियर है चीज अब इसका मतलब क्या है मुझे लॉग फाइव का कुछ करना पड़ेगा मुझे ये फाइव नहीं चाहिए ठीक है इसके लिए मैं क्या करूंगी लॉग टू की पावर टू एक टू की पावर थ्री थी ना मैंने एक टू फाइव को दे दिया दैट विल बी टू इंटू फाइव इंटू थ्री का स्क्वेयर ऐसा क्यों किया ध्यान से समझो देखो अब ये बनेगा लॉग टू का स्क्वायर प्लस लॉग ये टू फाइव का कितना हो गया टेन प्लस लॉग थ्री का स्क्वायर मैंने ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग दे दिया जब भी आपके पास ऐसे फाइव हो तो आप उसको एक टू दे दो सो so दैट ये टेन बन जाए और लॉग टेन क्या होता है वन मेरे लिए काम इजी हो जाता है मैं इस फाइव से डील नहीं कर पाती लेकिन मेरे पास टू की पावर थ्री थी एक टू मैंने इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बाकी टू का स्क्वायर रखा मैंने तो वो टू फाइव दैट टेन बना दिया फिर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी खोली ताकि मुझे लॉग टेन वन पुट करने को मिल जाए और वहां पर फाइव भी नहीं बचेगा ये चीज क्लियर होगी दोबारा समझो ध्यान से समझो पहले मेरे पास क्या था लॉग टू की पावर थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री की पावर टू है ना ये फाइव मेरे को प्रॉब्लम दे रहा था सो so, मैंने कहा लॉग टू की पावर टू एक टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया दैट विल बी फाइव 
इंटू टू इंटू थ्री का स्क्वेयर दैट विल बी लॉग टू का स्क्वेयर इंटू फाइव टू द टेन इंटू थ्री का स्क्वेयर अब कोई दिक्कत अब ये तीन नंबर्स है लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है लॉग ऑफ टू का स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ टेन प्लस लॉग ऑफ थ्री का स्केयर दैट्स इट बस इतना सा काम करना है आपको ये आपका यहाँ पे की स्टेप था किस फाइव के साथ कैसे डील करना है क्या करना है टू एक से दे देना है ताकि वहां टेन बन जाए मुझे पता है लॉग टेन बन होता है मैं इसके साथ डील कर लूंगी क्लियर है चीज तो मेरे पास अब बना दैट इज लॉग टू का होल स्केयर प्लस लॉग टेन प्लस लॉग थ्री का स्क्वेयर नाउ पावर को क्या करेंगे आगे क्योंकि लोग जिसका ले रहे हैं अगर उसकी पावर है वो पावर आगे आ जाती है दैट विल बी टू लॉग टू प्लस लॉग टेन वन होता है यहां वन डाल देंगे प्लस टू लॉग थ्री इसमें कोई दिक्कत चले आगे लॉग टेन वन होगा हर क्वेश्चन में हम लॉग टेन को वन लिखने वाले हैं जहां पे भी हमें दिखेगा सो इस चीज को माइंड में रखो ठीक है अब लॉग टू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखे क्या दे रखे देखो जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो डाल देते हैं वहां पे दैट विल बी टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो प्लस वन प्लस टू इंटू लॉक थ्री की वैल्यू देखो क्या है दैट इज जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन आपने कैलकुलेटर यूज करना है टू इंटू दिस प्लस टू इंटू दिस जो आंसर यहां पे आएंगे प्लस वन प्लस दिस फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर्स आपको अलाउड है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली जस्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लियर है चीज इसमें कोई दिक्कत चले आगे जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे मैं आंसर बता रही हूँ क्या आएगा आपका आंसर विल बी 2.5562 ये आपका आंसर रहेगा जब आप सारा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लोगे एंड मुझे पता है आप कैलकुलेटर से बहुत इजी सॉल्व कर लोगे लेकिन ये बात का ध्यान रखना फाइव नहीं था ना तो उस फाइव के साथ कैसे टैकल किया ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन गिवन लॉक टू इज दिस लॉक थ्री इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बहुत इजी है बहुत ज्यादा देखो वैल्यू किसकी निकालनी है लॉग सिक्सटीन की पावर वन बाय फाइव फाइव का स्केयर अपॉन वन जीरो एट की पावर थ्री यहाँ पे लाइन एक्स्ट्रा होगी आपको ये वैल्यूएट करना है ठीक है बहुत इजी है देखो आपको सामने सामने दिख रहा है प्रॉपर्टीज लगनी स्टार्ट होंगी लेकिन ध्यान से समझो यहाँ पे मेरे पास लॉग टू है और लॉग थ्री है मतलब मैं सिर्फ लॉग टू और लॉग थ्री से ही बात कर सकती हूँ मैं और किसी का लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकती लेकिन यहाँ पे मुझे फाइव दिख रहा है अगर मुझे यहाँ फाइव दिख रहा है तो मतलब मुझे फाइव के साथ कुछ टू एडजस्ट करना पड़ेगा सो so देट ये टेन बने क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में लॉग फाइव नहीं है क्लियर है चीज बहुत सिंपल देखो कैसे करेंगे लॉग मेरे पास क्या है सिक्सटीन की पावर वन बाय फाइव एक बार प्रॉपर लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट फाइव का स्क्वायर और यहां पे मेरे पास है वन जीरो एट का क्यूब ठीक है सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं देखो टू इंटू टू फोर फोर टू द एट एट टू द सिक्सटीन मतलब मैं सिक्सटीन को टू की पावर फोर लिख सकती हूँ है ना मैं लिख लेती हूँ टू की पावर फोर यहाँ पे पावर वन बाय फाइव यहाँ पे फाइव का स्क्वेयर अपॉन वन जीरो एट का क्यूब बिल्कुल सिंपल किया मैंने सिक्सटीन को टू की पावर फोर लिख ली सिमिलरली मैं वन जीरो एट को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेती हूँ सो so देट वो टू और थ्री की फॉर्म में आ जाए जिसका मुझे लॉग पता है क्लियर है चीज अगर आपको 16 कैसे नहीं पता लग रहा ना जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स बताए हैं आप वैसे भी निकाल सकते हो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि ये 2 की पावर 4 है अब चेक करते हैं 108 को देखो 108 को कैसे करेंगे नाउ 108 को सिंपल लिखते हैं ऐसे 25 फाइव द टेन टू फोर द एट दैट विल बी टू टू द फोर सेवन द फोर्टीन फटाफट से मेरे से भी पहले करो थ्री नाइन द ट्वेंटी सेवन दैट विल बी थ्री एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा थ्री और यहाँ पे वन दैट विल बी टू की पावर टू थ्री की पावर थ्री मतलब मैं वन जीरो एट को लिख सकती हूँ टू की पावर टू एंड थ्री की पावर थ्री सिंपल हम टू थ्री में क्यों आ रहे हैं क्योंकि मुझे लॉग टू और लॉग थ्री की ही वैल्यूज की बने पुट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल लिखेंगे लॉग दैट विल बी टू की पावर देखो ये फोर पावर है ये वन बाय फाइव है मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू की पावर फोर बाय फाइव यहाँ पे फाइव का स्क्वायर आगे देखो यहाँ पे आएगा टू की पावर टू इंटू थ्री की पावर थ्री 
होल पावर थ्री यहाँ पे वन जीरो एट की पावर थ्री थी ना तो मैंने क्या किया जस्ट टू की पावर टू थ्री की पावर थ्री ये होल पावर थ्री यहाँ पे लिख दिया इसमें कोई दिक्कत चले आगे नाउ अब ध्यान से देखो यहाँ पे फाइव की पावर टू है मुझे इसको टेन बनाना है मतलब इसको टू चाहिए अगर यहाँ पे टू पावर है तो इसको टू की भी पावर टू चाहिए होगी तभी ये टेन बनेगा मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे है फाइव लोग फाइव मेरे पास है ही नहीं मुझे टेन बनाना है मतलब इसे टू देना पड़ेगा तो मैंने इसको टू दे दिया लेकिन यहाँ पे पावर टू थी तो इसको भी टू को भी पावर टू देनी पड़ेगी ऐसे थोड़ी ना मैं अपनी मर्जी से कुछ दे सकती हूँ अगर मैं ऊपर अपनी मर्जी से टू की पावर टू दे रही हूँ तो मैं नीचे भी अपनी मर्जी से टू की पावर टू दूंगी सो दैट बैलेंस हो जाए ये चीज क्लियर है हाँ जी ये चीज क्लियर है बहुत सिंपल सी चीज दोबारा समझो ये फाइव है मुझे इसे टेन बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास लोग फाइव की वैल्यू नहीं है ठीक है राइट अब मुझे इसे टेन बनाना है तो टू देना पड़ेगा क्योंकि फाइव की पावर टू है तो टू की पावर भी टू ही देनी पड़ेगी अगर ऊपर भी है तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी देना पड़ेगा इसमें कोई दिक्कत चले आगे अब सिंपल जस्ट करेंगे टू की पावर फोर बाय फाइव ये देखो फाइव इंटू टू की पावर टू कंबाइन कर दिया मैंने इसकी भी पावर टू थी इसकी भी पावर टू ना दोनों को ए के ब्रैकेट के अंदर ले आई फाइव इंटू टू की पावर टू ठीक है नीचे क्या आएगा देखो टू की पावर टू है ये रहा थ्री बन गया टू की पावर सिक्स थ्री की पावर थ्री है बाहर थ्री ये बन गया थ्री की पावर नाइन इंटू टू की पावर दैट इज टू सिंपल ही लिखने वाले हैं क्लियर हुई चीज ये ब्रैकेट के अंदर थे अगर पावर की पावर होती है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं ये टू की पावर टू थी ये बाहर थ्री थी टू की पावर सिक्स बन गया ये थ्री की पावर थ्री थी बाहर थ्री थी तो थ्री की पावर नाइन बन गया क्लियर है चीज आगे देखो यहाँ पे तो ठीक है सब ऊपर दैट विल भी बन जाएगा मेरे पास टू की पावर फोर बाय फाइव इंटू टेन की पावर टू नीचे देखो ध्यान से थ्री की पावर नाइन भी बिल्कुल सही है लेकिन टू की पावर सिक्स इंटू टू की पावर टू दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बेस से मैं नीचे टू टू है तो पावर एड हो जाएंगी टू की पावर सिक्स इंटू टू की पावर टू इज टू की पावर एट बेस सेम पावर एड ये चीज क्लियर है इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग पावर्स की चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं चले आगे अब मैंने एज इट इज नोट कर लिया बस सिंपल हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट इज लॉग ए बाय बी जब आपके पास लॉग के अंदर टर्म्स डिवाइड हो रही है आपने लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी करना ये करवाई थी मैंने प्रॉपर्टी बिल्कुल करवाई थी हमने अपनी फर्स्ट या सेकंड जो उसका पार्ट है उसमें करवाई थी मैंने ठीक है वो हम यूज कर रहे हैं लॉग ऑफ फर्स्ट जो ऊपर लिखा है उसका माइनस लॉग ऑफ जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा है उसका लॉग ऑफ ए बाय बी मीन्स लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्लियर है चीज अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं अगर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड हो जाता है लॉग ऑफ टू की पावर फोर बाय फाइव प्लस लॉग ऑफ टेन की पावर टू माइनस लगा दो ब्रैकेट माइनस का मतलब आपने ब्रैकेट लगानी ही लगानी है फिर है लॉग ऑफ दिस इनटू दिस फिर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है मींस लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म इसमें कोई दिक्कत सिंपल प्रॉपर्टीज लगाते जा रहे हैं अपना क्वेश्चन करते जा रहे हैं पहले ए बाय बी वाली प्रॉपर्टी लगी फिर ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगी अगर बाहर माइनस है बिल्कुल एकदम कदम फूक फूक के रखने हैं ये नहीं माइनस है तो अंदर प्लस लिख रहे हो नहीं माइनस है तो पहले ही ब्रैकेट लगा दो उसके अकॉर्डिंग हम अपने साइन चेंज कर लेंगे चले आगे नो नेक्स्ट स्टेप इज हम लिखेंगे लॉग टू की पावर फोर बाय अभी पावर ऐसे लिखते हैं प्लस लॉग टेन का स्क्वायर अब माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा सबके साइन चेंज होंगे दैट विल बी माइनस लॉग टू की पावर एट माइनस लॉग थ्री की पावर नाइन ये माइनस गया इसको भी माइनस बनाया और इसको भी माइनस बनाया क्योंकि दोनों प्लस के थे माइनस अंदर जाके सारे साइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि दोनों प्लस के थे तो दोनों माइनस के हो गए क्लियर है चीज चले आगे नाउ अब पावर्स को आगे लिखते हैं फोर बाय फाइव लॉग टू प्लस टू लॉग टेन माइनस एट लॉग टू माइनस नाइन लॉग थ्री बिल्कुल सिंपल आपने क्या करना है फोर बाय फाइव को कैलकुलेटर से निकालो फोर को फाइव से डिवाइड करो यहाँ वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट समथिंग लॉग टू आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ पुट कर दो दे रखा है ना क्वेश्चन में देखो ये रहा है ना यहाँ पुट कर दो चलिए फिर आगे प्लस टू इंटू लॉग टेन इज वन लिखने की जरूरत नहीं है टू इंटू वो टू ही होगा 
यहाँ पे फिर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मैं इसको कट ही कर रही हूं दैट इज टू है ना माइनस एट लोक टू फिर क्वेश्चन में दे रखा है माइनस नाइन लोक थ्री आपको क्वेश्चन में दे रखा है अब आप सिंपल कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो प्लस हो रहा है प्लस करो जो माइनस हो रहा है माइनस कैलकुलेटर से आप ये सारा सोल्व करोगे कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है जब आप एक एक टर्म को सोल्व करोगे मैंने सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके एज इट इज टर्म लिखी है आप अपने आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ठीक है इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस फोर पॉइंट फोर सिक्स वन वन आप बहुत इजिली निकाल सकते हो लेकिन आपको पहले फाइव के साथ डील करना आना चाहिए क्वेश्चन को लॉक की प्रॉपर्टीज देने आने चाहिए बाकी सारे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है आप कर सकते हो बट प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल से रिलेटेड करने हैं मैं और भी क्वेश्चन लोग्रिथम के करवाऊंगी लेकिन मैंने मैंने जितने भी पार्ट्स आपको लोग्रिथम के करवाए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्लस जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यहां पे करवाए हैं उनके भी सॉल्यूशंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें जिनके आपके पास आंसर्स हैं सो दैट आप आंसर्स मैच कर पाओ वहां से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो बहुत अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग